Vamos con el noticiero, mis queridos amigos, sigamos. Porque sí, señor, se recicla, se recicla eh, funcionarios. Reciclan funcionarios. Eh, eh, el señor Novoa eh, ha optado por eh, eh, darle más chance, darle aliento, permitirle al señor eh, Niels Olsen a que repita como ministro de turismo. A ver, a mí me causa una curiosidad y hay que decirlo de verdad con mucha, con mucha razón y corazón. El gobierno del presidente Novoa, perdón, el gobierno del presidente Lazo es un gobierno que ha caído en los niveles más bajos de América Latina. Digamos la verdad. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que en el conjunto el gobierno de Lazo no ha funcionado. No hay una sola cosa que se salve que no sea la vacunación en los primeros meses de su gestión y pare de contar. Donde cerró filas, donde se centró, donde se concretó, donde gestionaron e hicieron. De ahí para acá, mis queridos amigos, no hay nada, pero absolutamente nada, que pueda decirse, oiga, este gobierno realmente sí que ha hecho una buena gestión en algún punto. Nada. Y me van a perdonar, pero en el tema turístico fallaron a borbotones. No me vengan a decir que esos logotipos que trataron de instaurar para el país como marca país era bonito que gastarse 700 mil dólares en unos logotipos era bonito me van a perdonar pero eso era completamente horrible era horroroso y yo no es que tengo nada en contra del señor ministro pero cómo me pueden decir a mí que el turismo se fortaleció que obviamente si sí hay datos muy buenos cuando sean los, los feriados cuando hay lugares y provincias donde están totalmente secuestradas por la delincuencia. Entonces, no me pueden venir a decir que efectivamente ese, esa cartera de Estado fue la que mejor funcionó. No, sinceramente no. En el conjunto del gobierno de Lazo, todo falló. Todo estuvo mal. ¿okay? Entonces, aquí lo que cabe, y, y está en su derecho, eh, el señor no, Lazo lo hizo muchísimo, es poner y reciclar personajes porque porque definitivamente no lo tienen, ¿ok? Entonces, no, pero no es, que, no es porque, es que no lo tienen, y es que no hay más chance, y es que por ahí el, el pana es medio chévere, o que por ahí soy amigo del pana, y lo, lo pongo. No tiene nada de malo, es completamente potestad del presidente de la República, eh, lo, tiene, lo puede hacer, de hecho lo va a hacer, pero eso no quiere decir que eh, eso justamente ha sido lo mejor que ha pasado en este país. Lo dudo muchísimo, pero... Yo les traigo aquí el reporte, mis queridos amigos. El ministro de Turismo, Nils, Nils Olsen, será ratificado en su cargo para el nuevo gobierno de Novoa. Una vez que Novoa suma la presidencia, según se conoció el 14 de noviembre, fuentes cercanas a Novoa confirmaron que incorporará, que incorporará en su equipo a Olsen, uno de los cinco ministros que acompaña a Lazo desde el que empezó su gestión en mayo de 2021. Para que ustedes entiendan, Olsen... No es pues cualquier caído de la maca, eh, mis queridos amigos. Ha sido uno de los principales cercanos a Lazo desde que empezó. De hecho, básicamente va a ser creo que de los que no se han ido. ¿ok? Entonces, bueno, ustedes juzgarán. El gobierno de Novoa, que está en transición hasta el momento, estará en, en el cargo hasta el 2025, cuando deba terminar su mandato, eh, que fue interrumpido por la aplicación de la muerte cruzada. En el despacho de Olsen se acumulan varios proyectos como la definición de la marca país, eh, la participación de Ecuador en la Feria Internacional de Turismo prevista para el próximo año. Oiga, esa marca país que no la logró, perdóneme, o sea, terrible, horrible, uh, pero horrible, por favor. Uh, y ahí es donde les da coraje cuando les digo la marca país de la época de Correa era más bonita. Creo que hasta Moreno tuvo mejor definición en eso. Pero, yo, pero no me digan que el señor ha tenido una magnífica gestión. Y me acuerdo un impasse en, en, en Galápagos que tuvo con la presidenta de Galápagos, que así se denomina, porque se puso enojado, porque le reclamaban asignaciones, porque le reclamaban cosas, porque le piden que intervenga, porque le piden que eh, observe ciertas construcciones que atentan contra lo que significa el parque Galápagos como conservación natural. 
Olsen todavía no se ha referido públicamente, por si acaso. Tendría que esperar que Olsen eh, acepte el cargo. Eso todavía no ha ocurrido. Solamente recuerdan varios eh, eh, tips o comunicados, dice en su momento, de Olsen, para conocer el proceso de creación de la marca País. Imagínense ustedes, marca País después de dos años y medio. Eso ya no es un síntoma de ineficiencia. O sea, tuvo que esperar, y esto creo que es, por favor, déjenme ver este tweet de qué fecha es, cuando anunciaba la creación de la marca País, 26 de octubre, pero de este año. No alcanzo a revisar la fecha de esto, pero asumo que es de este año. Imagínense ustedes, imagínense el 27 de octubre de este año, anunciaba Neil, Neil Olsen eh, y llamaba al país a realizar un live para conocer, sí, aquí está, 26 de octubre, marca País Ecuador, dos años y medio después, perdóneme, me van a perdonar, pero eso no puede darse, oiga, en un gobierno cuando se trabaja de, con sentido de urgencia, es eso, es rápido, es eh, tener agilidad para poder eh, llevar a cabo eh, trabajos. Dos años y medio. Yo te comprendo y te entiendo que un proceso de contratación de una mega obra, hablamos, no sé, de un mega hospital o de una mega carretera, te tome un año. Lo entiendo, lo comprendo. Pero me vienes a decir que el ministro de Lazo esperó dos años y medio para recién pensar en crear una marca país. Ahí nomás ya es para que uno diga, ¿ta será mejor de buscar otra opción? ¿Ya será mejor de, de no meterse por ahí? O sea, ahí nomás ya es para uno darse cuenta de las cosas. Déjeme seguir que tengo algún otro dato. El presidente electo recibirá las credenciales el 15, perdón, sí, el, el 15, pero eh, el 23 será la posesión de eh, él ya como presidente y me imagino yo que a seguidillas de que se posesiona, firmará los decretos y posición de todos los ministros que es potestad del primer personero eh, a cargo. Novoa tiene un gran reto, ¿eh? Novoa tiene un gran, no es fácil, ¿ok? Fácil, como siempre digo, es decir las cosas o hablar desde el punto de vista de la crítica, que también es importante, porque la crítica bien llevada, sin necesidad de buscar que, que le vaya mal, eh, eh, siempre te ayuda, siempre, ahora, Bacán, si de pronto eh, cree en él, de pronto, ok, chévere, pero ñaño, no te vas a tomar, vas a terminar, no voy a saliendo del poder y recién Neil Olsen, ay, dice la marca país, cierto, me olvidé. No, pues hermano, o sea, ese rato, eso ya tiene que haber estado, por lo menos para decir, ve, aquí está la marca país, que es la que quería, pero la que Lazo no, no quería, no le gustaba. Pero nada de eso. Se acabó. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 show este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de Stand Up Comedy, un pillolín en Navidad, se están vendiendo como pan caliente, no espere para el último Está el número 098-714-1313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad, Stand Up Comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, a hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.